एम्पेयर डॉक्टर पी टी सुंदरम और एन एल पी साइकोलॉजिस्ट एन एल पी ट्रेनर एन एल पी कोच मेटर अंडक मेल उ फ्रेंड उश्य कंजा एन एल पी तुम्हें और इरनूत्र यूट्यूब वीडियो और नूर पाडास्ट वेपी उ वेलकम ना वरवेपी प्राक्टीशनर ट्रेनिंग प्ोग्राम वो वीटल उटे वीडियो पाट अटंड पड़ी नहीं सिकेट वाइंगा मुल्क मुल्क तमिल मुड़ वे तमिल बी नम गुर वंदनम माता पिटा गुरु ना ये गुरु वाणिक अदर उणिकें ऐसा नम हू सदाय पाती मुख्य रोल कदापात्र नम्बर वाक एलोक सन्स्कृत स्लोक अद ना अर्थ इन वायल वरकूर वार्त मन तोर एण् नावल वो वार्त वार्त नहीं वार्त पात वार्त कैर ना पेस ना नालेज नालेज ये वार्त गुरुदा ऐम अंत जॉिंट शोलडर आफ ए बिक गुरु ना यार मेल निका और इप्ली तोल मेल उचरकारुनाथर तोल मेल उदा तोल मेल नाम गुर परंपर अब वार्तमे वो नहीं अद्कूर अप्रिसियेनो ना वार्तो सुनिंगा मटी अर परंपरे इन गुर सदाशिव सारंभम शंकराचार्य मध्यम सदाशिवन वो दक्षिणामूर्त मोद मोद गुरुक आरमचार अ नम मर अदको शंकराचार्यार वो आरमचार सदाशिव सारंभम शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यत वंदे गुर परंपरा अदर इन गुर यार डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर आर कटे अद ना गुर कमा ना इन नाकटे उ ना मन मार वाटे वरवे अोग्राम नलबड़ा अंत नी पुरोग्राम अटंड पड़ेंगे अदक मटर्स पड़ेंगे ट्रेनर्स पड़ेंगे ओके अदर इन अनुभव उल्हे वे नाइफ इतना हाउस वैफा और तायारा नहीं वे पाक ना पण वर ना इप्ली उंगफ इन मारपो वे विधम मारपो इतना इपड़ेटाइफ इप्ली ओके एपड़ी अब नानूफ मटक नाना पर लाइफ मार्ग नहीं ओके कटी सो नम्बर वो इनपी वीडियो ईडिया एपड़ी अंत वीडियो ईडिया वो और मूँ वर्ष के मुना तिरनवेली चाप्टर कूपर और पुरोग्राम पड़ा अब वो नम्बर अब नम्बर इवदा डॉक्टर रिचर्ड बैंडर वो इवेंटी अनिवर्सरिया नम को अब और कैटा सर और वीडियो ऐडकूड़ा ये विलेजा पड़ी ना इप्ली पड़ी अब अब रे वर्ष यारो और उमारी और नोट विधेदा अद्कु कारण 
திருநெல்வேலி என்எல்பி ப்ராக்டிஷனர் குரூப் தான் அதுக்கு காரணம் ஓகே எங்கள் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி தான் ஆனால் பிறந்து வளர்ந்ததுலாம் இந்தியா எனக்கு இங்கிலீஷு தெலுங்கு ஹிந்தி தமிழ் இந்த நாலு பாஷையும் தெரியும் என்னுடைய தமிழ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து நான் நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன் ஸோ என்எல்பி என்றால் என்ன நான் என்ன சொல்லுவேன்னா என்எல்பி என்றால் இதே கொஸ்டின் நான் இப்போவும் கேட்பேன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் ஒரு குரூப்பில் கேட்டேன் என்எல்பினா என்ன சார் என்எல்பினா நியூரோ சார் அது மைண்டு கனெக்ஷன் சார் அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும் அப்படின்னாங்க இப்போ நான் சொன்ன டெஃபினேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்எல்பி என்றால் எண்ணங்களின் லட்சிய பயணம் உன் எண்ணங்களின் லட்சிய பயணம் இல்லை இவன் எண்ணங்களின் லட்சிய பாதை தினம் ஒரு சைக்காலஜி படி என்ன சொல்கிறோன்னா எண்பதாயிரம் எண்ணங்கள் நம்ம மைண்டில் உற்பத்தி ஆகலாம் தினம் எவ்ரி டே எயிட்டி தௌசண்ட் தாட்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறது பெரிய டிராஃபிக் போயிட்டுருக்கு நம்ம மைண்டுக்குள்ளே அதை ரெகுலேட் பண்ணணுமா இல்லையா இல்லை ட்ராஃபிக் ஜாம் ஆகிடும் இல்லைங்களா ஓகே ஸோ என்எல்பி இங்கிலீஷில் வந்து நியூரோ லெங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங்க நியூரோனா ஆல் நியூரோட்டிக் கனெக்ஷன்ஸ் மைண்ட் அந்த பிரெயின்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படிமாங்க லிங்குவிஸ்டிக்னா அதனுடைய லாங்குவேஜ் வர்பல் நான் லாங்குவேஜ் வர்பல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங்னா ஒரு அவுட்புட் ஒரு வாய்ப்பான ஒரு ரெசிபி ஒரு சமையல் குறிப்பு மாதிரி சமையல் குறிப்பு என்ன ஆகும் இது இது போட்டால் இது இது வரும் அதே மாதிரி தான் அதை நாங்கள் என்ன சொல்ல கேட்டால் வாட் இஸ் என்எல்பி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்எல்பி ஒரு ஒரு டூல் பாக்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் டூல்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் கையில் ஒரு செட் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்கும் என்ன இருக்கும் அவர் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஓகே அதே மாதிரி அவர்கிட்ட ஒரு என்ன இருக்கும் டெஸ்டராகவும் யூஸ் பண்ணுவார் இதை இதை வச்சு அவர் டெஸ்டராகவும் பார்க்கலாம் டூ டெஸ்டராக வைக்கிறாரா இல்லையா வச்சு பார்க்கலாம் யா இந்த பாருங்க வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இது ஒரு டெஸ்டர் டெஸ்ட் லேம்ப் எலக்ட்ரிஷியன் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரா அதே மாதிரி ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஓகே எலன் கி அது மாதிரி நிறைய ஸ்டூல்லாம் வச்சுருக்கு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் என்எல்பி படிக்கும்போது ப்ராக்டிஷல் படி முடிச்சா உங்கள் கையில் வர்றது மென்டல் டூல் பாக்ஸ் ஓகே மென்டல் டூல் பாக்ஸ் ஒரு டூல் செட் புரியுங்களா அதுதான் ஒரு என்எல்பி சிம்பிள் ஒரு டெஃபினேஷன் கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ டூல் பாக்ஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு டூல்ஸ் கொடுப்போம் உங்களுக்கு ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஒரு மிக்சி வாங்குறீங்க வச்சுக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு சிம்பிளாக சொல்ல போகணுன்னா இல்லைனா மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு மிக்சி வாங்குறீங்க இல்லை ஒரு செல்ஃபோன் வாங்குறீங்க அப்போ அந்த செல்ஃபோனோட ஒரு சின்ன ஒரு புஸ்தகம் வரும் என்னங்க ஒரு புஸ்தகம் வருமா இல்லையா இப்போ நான் வந்து குரோமான ஒன்று வாங்கினேன் டிஜிட்டல் இது இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பவர் பேக் இந்த பவர் பேக் வாங்கினது அந்த பவர் பேக் வந்து பவர் பிளக் கனெக்ட் பண்ணுறது அதோடு என்ன கேட்டால் ஒரு சின்ன ஒரு புக்லெட் வந்துருக்கு என்ன அது குருமா லைஃப் ஆக்சசரிஸ் அப்பா எத்தனை லாங்குவேஜ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு எட்டு லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்கேன் டயக்ராம்லாம் கொடுத்துருக்கேன் என்னது மேனுவல் டு ஹவு டு யூஸ் இட் யூசர் மேனுவல் இன்னும் ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்குது அது எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் எப்படி தப்பாக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஜா ஜாஸ்தி கரண்ட்டை போட்டுறக்கூடாது ஓகே அதே மாதிரி வெயிலில் வச்சிடக்கூடாது தண்ணியில் போட்டுறக்கூடாது அது மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பான் இல்லைங்களா இப்போது இது வந்து சின்ன ஒரு நம்ம இதுக்காக இருக்கலாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா என்ன வாங்கினாலும் என்ன வாங்கினாலும் அந்த ஒரு இப்போ லேப்டாப் வாங்கினா லேப்டாப் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா கம்ப்யூட்டர் இருக்குது ஆனால் இந்த இந்த இயற்கை கொடுத்த கம்ப்யூட்டர் பயாலஜிக்கல் கம்ப்யூட்டருக்கு எங்கே இருக்குது மேனுவல் இல்லைங்க இல்லையா இதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு மேனுவல் வேணும் இல்லைங்களா இந்த மென்டல் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வேணும் வேணுமா இல்லையா நமக்கு ஆமாம் அதுதான் என்எல்பி அதுதான் என்எல்பி என்ன என்எல்பி என்றால் என்னென்னாக்கா ஒரு புரிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு டூல் பாக்ஸ் ஓகே இது ஒரு டூல் பாக்ஸ் அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ரெண்டாவது இது என்எல்பி படிக்கணும்னா புஸ்தகத்தை வச்சு படித்தா வராதுங்க அதனால தான் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஏன் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு கிராண்ட்ஸே கொடுக்கல ஏன்னா இது ஒரு ப்ராக்டிஷ்னர் இது ஒரு பயிற்சி முறை ஓகே 
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சேர் பண்ணுறோம் அது ஒரு கார்பெண்டர் கிட்டே போகணும் அவர் பண்ணுறது பார்த்துட்டு நம்ம அந்த டூல் எடுத்து பண்ண முடிய மாட்டா கிட்டக்குன்னு முடியாது ஒரு ஸ்கூட்டர் மெக்கானிக் திடீர்னு ஸ்கூட்டர் டக்குனு கழட்டுறாரு ஒரு ஒயர் எடுக்கிறாரு கனெக்ட் பண்ணுறா பண்ணேன் ஓஹோ நான் பார்த்துட்டேன் நான் வந்து நானும் ஸ்கூட்டர் மெக்கானிக் ஆகிட்டேன் இன்னொருத்தோட ஒயர் கிடக்குன்னா என்ன ஆகும் அது பயிற்சி புரியுங்களா ஒன்று வந்து ஞானம் நாலேஜ் இன்னொன்று வந்து பயிற்சி என்எல்பியும் ஒரு பயிற்சி அதனால் தான் என்எல்பியில் ஃபஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் என்ன சர்டிஃபிகேட் என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு என்எல்பி ப்ராக்டிஷனர் சர்டிஃபிகேட் என்ன சர்டிஃபிகேட் என்எல்பி ப்ராக்டிஷ்னர் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ராக்டிஸ் 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 பண்ணணும் பயிற்சி பண்ணணும் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அனுபவ ரீதியாக அனுபவபூர்வமாக தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு பயிற்சி உள்ள பயனுள்ள ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்களா அதனால் இது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் யூ டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் ஏதோ நாவல் படித்த மாதிரி புக்கு படிச்சுக்கோ இதுதான் இதுவும் எத்தனையோ புக்கில் எதுவும் பண்ணுறேன் எத்தனையோ பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறேன் நானும் இதுவும் பண்ணுறேன்னா வராது இது கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் வந்து பெல் கம்பெனியில் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜர் ட்ரைனிங் டிவிஷன் ரிட்டையர் ஆகிடணும் ஒரு இருபது வருஷமாக அதில் இருந்தேன் இந்த ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதில் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ட்ரெயினும் ஒரு த்ராஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சைடில் எல்லா ட்ரெயினிங் ப்ரோக்ராம் போட்டுட்டு இன்னொரு சைடில் ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் போடணும்னா அது என்எல்பி தான் பார்த்திங்களா அது என்எல்பி தான் பார்த்துக்கிடுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு வரீங்க ரெவிஷன் டூக்கு வரீங்க டூ பாயிண்ட் ஜீரோக்கு வரீங்க மற்ற பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்லாம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோனா இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ உடனே ஒன்று நீங்கள் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு வரீங்க அதனால் இது ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மாதிரி படிக்க முடியும் அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவே இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் ஆர்டினரி ப்ரோக்ராம் ஒரு 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 பங்கு கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு பத்து பங்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் பாட்டில் வச்சு நம்ம விலையை எடை போட முடியாது இல்லைங்களா இவ்வளோ தானே இருக்குது இதுக்கு எதுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா அண்ணா அது அது சைதுக்கள் அது உள்ள உள்ள மெட்டீரியலுக்கு தான் முப்பதாயிரம் ரூபா ஓகே ரெண்டாவது இது ஒரு அனுபவ ரீதியாக தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது எப்படியப்பா அனுபவ ரீதியாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்எல்பி வந்து அனுபவிக்கணும் ரசிக்கணும் ருசிக்கணும் ரசிக்கணும் ஓகே அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதையாக இருக்கும் அது இந்த நாரதர் என்ன பண்ணார்னா சிவர்மான்ட்ட போனாராம் இப்போ நான் இது வந்து இந்த மைத்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரிலாம் சொல்லுவேன் நடுவில் நடுவில் இதனால் நான் வந்து ஒரு ஹிந்துவோ இல்லை ஒரு வேதாந்தத்தை சொல்கிறேனோ நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நான் பைபிள்லேன்னு சொல்லுவேன் மகாபாரதம் நான் நான் எதில் தோணுதோ அதில் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா எனக்கு இந்த மெடிடேஷனில் கொஞ்சம் அனுபவம் ஜாஸ்தி ஓகே அதனால் வந்து என்ன பண்ணி நீங்கள் இதாக இடம் போட்டுற வேணாம் இவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட்டு ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட்டு கிடையாது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலிஸ்ட்டு ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து இது இந்த இந்த கதைங்கள்லாம் எதுக்குன்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ராமாயணம் உண்மையா மகாபாரதம் உண்மையா சிவபெருமான் உண்மையா நீ உண்மையாக பொய்யான்னு அதை ஆராய்ந்து அதை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு வேறு குரூப் இருக்குது அதை விட்டுருங்க நமக்கு வேண்டிங்க அதை அதன் என்னென்ன பேர் என்னென்னு கேட்டேன்னா என்னல் பேர் எங்கே இருந்தாலும் கற்றுக்கிடுவோம் எவன் எவன்கிட்ட நல்லதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட வேணும் அவன் தான் என்எல்பி இருக்கு எனக்கு என்எல்பி சைக்காலஜியே அந்த சைக்காலஜியிலேருந்து கொஞ்சம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் அவியல் மாதிரியில் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சைக்காலஜி கிடையாது எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் சைக்காலஜி எல்லா சைக்காலஜியும் இங்கே இங்கே பாயினர் என்ன பண்ணாங்கன்னா டாக்டர் ரிச்சர்ட் பேண்ட்லர் அண்ட் கிரைண்டர் என்ன பண்ணாங்க ஒரு மாடலில் கொண்டு வரதுக்கு வேண்டி அதுலேருந்து கொஞ்சம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் ஆனால் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் மாடலாக எடுத்துருக்காங்க அதனால தான் என்எல்பியில் வந்து ஒன்று சொல்லுவோம் ஒரு என்எல்பி ப்ராக்டிஷனர் உங்களுக்கு என்எல்பி சொல்லி கொடுத்தாருனா அது வந்து ரிசல்ட் வரணும் ரிசல்ட் வரலன்னா நீங்கள் சரியாக படிக்கலை இல்லை நான் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கலன்னு தான் அர்த்தம் என்எல்பி ஃபெயில் ஆனதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ டிக்டர் ரிச்சர்ட் பேண்ட்லர் வந்திருக்கும் போது தான் நான் அவர்கிட்ட படித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் அதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த நாரது என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சிவருமான்ட்ட போய் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய அப்படியே அப்படி என்னப்பா வழக்கம் போல் என்ன அப்பட
இல்லை நான் தான் உங்களை ஓம் நம சிவாயா ஓம் நாராயணான்னு அடிக்கடி கடவுள் பேரை சொல்கிறது நான் தான் இந்த இந்த ஜெகத்திலையே நான் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த மனுஷால்னு இருக்காங்களே பூமியில் அவங்க எப்போவாது உங்களை பற்றி பேசுகிறாங்களா சிந்திக்கிறாங்களா ஒரு வார்த்தை சிவபெருமான் ஓம் நம சிவாயின்னு சொல்கிறாங்களான்னு சொல்லுவாங்கப்பா அவங்க அவங்க இல்லை சாமி யாருமே கிடையாது நான் தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்கள் பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லை நாராயணன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் பிரம்மான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன மாதிரி ஒரு பக்தனை கிடைக்கிறது கஷ்டம் உங்களுக்கு அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படியா அது சரிங்க சரி அப்படிங்கிறது இன்னும் உண்மையாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்னை விட ஒரு பக்தன் நல்லா கிடைப்பான் உங்களுக்கு அப்படின்னு அவர் மெல்ல மெல்ல மா என்ன சொல்ல வரேன் இல்லை என்னை விட ஒரு பக்தன் கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்கள் பேரே ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள் பேரே ஜபிச்சுட்டு இருக்கேன் அது சிவருமான் சொல்கிறார் சரி என்ன பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டா போதும் உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணு நீ பூலோகத்துக்கு போ நீ பூலோகத்துக்கு போய் ஒரு ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வா மனுஷால் கூட சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஓ அது பண்ணலாம் சாமி அப்படின்னு டக்குன்னு போயிடுவார் தான் சினிமா தான் படத்தெல்லாம் தங்குன்னு போயிடுவாங்களே இல்லை போய் ஒரு குடுசையில் போய் ஒரு அம்மாட்டை போய் அம்மா தாயே நான் வந்து நாரதன் ஒரு தொண்டு செய்ய வந்திருக்கேன் ஏதாவது உதவி பண்ணணுமா அப்படின்னா ஆமாம் ஐயா வா 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 எங்கள் ஆற்றுக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து ஒரு என்ன க என்ன வியாபாரி நீ ஒன்று பண்ணு இந்த அங்கே ஒரு கஷ்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லையா நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் தரேன் அதை சிந்தாமல் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கேன்னா டெஃபினட்டாக இவ்வளோ சின்ன வேலை செய்ய முடியாது என்னால் அப்படின்னு அப்புறம் தேங்காய்னா ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த அம்மா கொடுத்துறாங்க பாத்திரத்தை கொடுத்து பாத்திரம் இருக்குது அது சிந்தாமல் கொண்டு போகணும் கையில் வச்சுக்கிட்டே அதையே பார்த்துட்டு போகிறாரு இப்படி போயிட்டு இருக்காரு போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன அது அப்புறம் திடீர்னு என்ன என்னடா இந்த பக்கம் கால் வைக்கக்கூடாதா ஓகே இந்த பக்கம் கால் அது போய் யாரும் ஐயா என்ன பண்ணுறீங்க பேசாதீங்கப்பா பேசாதீங்க அது சரி சரி அப்புறம் என்ன ட்ரெயினில் போகலாமா பஸ்ஸில் போகலாமா பஸ்ஸில் வேலை சிந்திடாமல் பஸ்ஸில் வேண்டாம் நம்ம நேரே போயிடலாம் பக்கத்தில் இது மாதிரி என்னெல்லாமோ எண்ணெய் ஓட்டங்கள் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்குது ட்ரெயின் ஐயா பார்த்து கீழே காவாக இருக்குது பேசாதப்பா பேசாத பேசாத ஆனால் என்ன புதுசாக ஒரு பேசாத ஐயோ ஏதோ உங்களை மாதிரி ஒருத்தன் குட் மார்னிங்கா பேசாத நீங்கள் கீழே விழுந்துருவீங்க பேசாத அப்படி இங்கேயே பார்த்துட்டு இருக்க என்ன ஒரு சொட்டு சுந்திடக்கூடாது இல்லைங்களா சரி என்ன அது பண்ணிக்கிட்ட வா கடவுளே கா பார்த்துப்பா பார்த்துப்பா நான் பார்த்துப்பா அதுதான் மேடவுளே கடவுள் என்னடா நான் என்னடா பண்ணுறேன் நான் இங்கேயே நிற்க மாட்டேங்க கையில் எனக்கு அதை பிடிச்சிடலாம் மிளகு இதை பிடிக்க அப்படின்னு கொண்டு போய் அங்கே கொண்டு போய் கொடுத்துட்றாரு சேர்த்துட்றாரு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஹம் நம சிவாய அப்படிங்கிற அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அம்மா நான் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு வந்துட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு சிவருமானுக்கு சிவருமான் சாமி நான் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ அது நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்களா அப்படின்னார் சரிப்பா நீ என்ன வேலை பார்த்தேன் இப்படி ஒரு அம்மா வந்து எண்ணெய் கொடுத்தாங்க நான் கொண்டு பண்ணேன் ஆமாம் என்ன கொடுக்கும்போது நான் வந்து உன்னை பார்த்தேன் அப்போ உன்னை ரெஸ்பெக்டே பண்ணலையா எங்கே சாமி நீங்கள் வந்தீங்க நான் உன்னை கூப்பிட்டேன் எங்கே கூப்பிட்ற கீழே இருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே இங்கே ஆகும் இல்லை அப்படிங்க அப்போ அப்படியா சரி அந்த கொண்டு போகும்போது ஒருத்தர் கீழே விழுந்துருவாருன்னு சொன்னார் அதுங்க அவன் இருக்காண்ணா இல்லைங்க அவன் இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டே கொண்டு போன சூழ்நிலைக்கு இந்த அந்த த ஒரு தாய் வந்து நம்ம சாப்பிட்டு விட்டுறக்கூடாது இல்லையா அதனால் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ நீ எத்தனை வாட்டி என்னை கும்பிட்டே அப்படின்னா இவருக்கு இப்படி ஒரு ஒரு கேள்வி ஆமாம் நம்ம எத்தனை வாட்டி நாராயணனை கும்பிட்டோம் எத்தனை வாட்டி சாமி சாமியை கும்பிட்டோம் இவருக்கு இவருக்கு திடீர்னு ஆமாம் நான் கூப்பிடவில்லை ஆமாம் சாமி நான் கூப்பிடல அவங்கள என்ன கூப்பிட்டுருக்கேன் கடவுளே காப்பாற்று கடவுளே தண்ணி வந்தான் ஐயோ கடவுளே கடவுளே மெல்லமாக மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டே இல்லையா அப்போ ஒரு ஞாபகம் ஆமாம் நம்ம அறியாமலே நம்ம மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் நம்ம நம்மளை அறியாமலே மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் அனுபவ ரீதியாக அவர் கடவுளை கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது மாதிரி தான்ப்பா ஒவ்வொருத்தரும் கும்பிட்றான் இங்கே என்ன பார்த்துருவோங்கிறது என்னது ஒரு பொறுப்பு உனக்கு ஒரு பொறுப்பும் கிடையாது நம்பராட்டு டுங்கு டுங்குன்னு பாட்டு பாடணும் உனக்கு அதான் ஒன்று 
என்டர்டெயின்மெண்ட் நீ நினச்சா போய் இல்லைன்னா தூங்குவேன் ஆனால் அவனுக்கு கிடையாது காலையில் எழுந்த உடனே பொறுப்பு வந்துடுது அவனுக்கு அதனால் சில சமயம் ஒன்ன மாதிரி வெளிப்படையாக கும்பிடுவான் சில சமயம் உள்ளுப்படியாக கும்பிடுவான் ஓகே அவன் அனுபவ ரீதியாக கும்பிடுறான் நீ எப்படி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த அனுபவ ரீதியாக தான் ஒன்றும் அறியாமல் அவன் கடவுள் பேரில் நம்பிக்கை இருக்க போய் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்க போய் தானே கும்பிட்டேன் ஆமாம் சாமி ஆமாம் சாமி இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சாமி அனுபவ ரீதியாக தான் பண்ணணும் அது மாதிரி நீங்கள் என்எல்பி கூட அனுபவ ரீதியாக பண்ணணும் புரியா என்எல்பியும் அனு யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஓகே இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இது எங்கேலாம் உபயோகப்படும் இது வந்து நான் வந்து இந்தியாவில் நிறையா பகுதியில் இருந்திருக்கேன் நான் ஹைதராபாத்தில் இருக்கும்போது அவரோட பஞ்சாரா ஹில்ஸ்னு ஒரு ஏரியா அது வந்து இந்த நம்ம இந்த சினிமாக்காரங்கள் நிறையா இருப்பாங்க அந்த காலத்தில் பாஷ் ஏரியா அங்கே ஒரு கிளினிக் வச்சுருந்தேன் என்எல்பி கோச்சிங் கிளினிக் கவுன்சிலிங் கிளினிக்கு ட்ரைனிங் சென்டரு அங்கே வந்து சில கிளைண்ட்ஸ்லாம் வருவாங்க அங்கே கியூர் பண்ண என் கேஸ் எல்லாமே என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே என்னுடைய இது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்க 